nagsasayaw ng mga alit at tap. Hindi ko akalain. Bago ako mamatay, makikita ko ito uli. Ayun! Pagpapa sa lupa ang isa sa pinakamahalagang parte ng pagsasanay bilang isang wishing star. Sana naman ay marami kayong natutunan sa pagdalaw ninyo sa lupa, hindi ba, Nova? Celestia, nasan si Starla? Ayos to! May sarili na akong alitap-tap! Yes! Kawawa ka naman. Ako ang bahala sa'yo. Bumalik ka dito. Ito ka ba? Ako po si Buboy. Hindi po ako taga rito. Tumakas lang po ako sa ampun. Ito po makanap ng mag-aampun sa'kin. Yung mamahalin po ako. Alam ko. Na matagay lang si Kahos, ang baryo maulap. Bibilihin po ng kliyente namin ang mga lupa nyo. At sigurado ko po talaga sa inyo na panalo kayo. Anong panalo ang sinasabi mo? Eh, yung alok nyo. Wala pa sa kalahate sa presyo ng lupa rito. Boss, may matanda dito ang ayaw magbente. At mukhang nakumbinsin niyo yung mga taga rito na talo sila sa alok natin. Sinong matanda? Si Greggy, kung ayaw paglaw yung farm? Kailangan ko makuha yung pari yung maulap na yan. Do everything you can. Ora mismo. Sige, boss. You want anything, attorney? Oh, no. Thank you, Frida. I'm okay. Okay. Sorry, Mayor Menes. Mrs., I'm sorry to keep you waiting. May problema lang kong kailangan kasi ngayusin eh. No need to apologize. It's all right, Tarek. It's all right? Kanina pa tayo naghihintay. It's all right? James, kailangan natin ng abogado di kang panilya. Marami naman tayo pang magagaling na abogado na kayang ipanalo sa korte ang kaso natin. Shut up, Yoli. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Magaling yan. Magaling. Hindi ko nga kilala yan eh. Na hindi ko nababalitaan yan. Marami naman tayong mga sikat na abogadong kakilala. I said shut up. Kung hindi dahil kay Tere, matagal na ako nakakulong sa mga kasong kahit ikaw. Hindi mo nababalitaan. At yung mga abogadong sinasabi mo, sikat sila dahil kailangan nilang maging sikat. She doesn't have to do that. She's one of the richest lawyers around. Ganyan siya kagaling. Mayor? Shall we? Lalo na tayo nandili. Have a seat. Let's just cut down to the chase. I'm pretty sure importante rin naman ang mga oras ninyo, hindi ba? So this morning, ang anak ninyong si Dennis Jimenez nahuli around Quezon City area for a traffic violation. But of course, kapag nahuli ka, iti-check ng polis sa sasakyan mo. When they open the trunk, may mga nakita silang high-powered firearms and lahat walang lisensya. So, ang simple traffic violation, naging illegal possession of firearms. Paano mo nalaman? Paano mo nakuha? Nagkausap na ba kayo? Hindi. Well, when I learned na gusto makipag-meeting ni Mayor Jimenez agad-agad today, at kasama ka, I figured it's a family problem. So, may mga kaibigan ako. Nagtanong-tanong naman din ako. Good news is, Dennis knows how to keep his mouth shut. Hindi niya na-name drop si Mayor Jimenez. So, walang alam ang mga polis, walang alam ang media na anak siya ng isang politiko. So, what's next? Anong dapat natin gawin? Kayo, wala. Ako, marami. Don't worry. I'll take care of that. Thank you. Oh, and Mrs. Jimenez. Actually, tama ka when you said, hindi ko may papapanalo itong kaso ng anak ninyo. Masyado lang nalang ang malaking ebidensya against him. So, I can't. That's why hindi natin mapaabutin sa korte. Oh, and that? Just throw it away. Astig talaga ni Mang Greggy. Hindi lang halata. Pero ang bait talaga niya. Pinatulog niya pa ako dito ng isang gabi. May una na ha. May pakumot pa. Sarap-sarap kaya matulog dito. Mabimiss ko to pag alis ko. Sana nga, Buboy, dito ka na tumira. Sa tingin ko nga, kailangan niya din ang kasama. Pero bago ko umalis, gusto ko siya bigyan ng regalo. <laughs> eh, paano ko kaya siya bibigyan ng regalo? Wala naman akong pera. 
Uboy, ang pinakamahalagang regalo ay hindi na bibil ng pera. Katulad ng pagmamahal. Para bigyan ko siya ng regalo, dapat alam kong gusto niya. Paano kung kuya malalaman ang gusto niya? Ha? Alam ko na! Buti na lang. Nandiyan niya si Mang Greggy. Kung hindi, ay dako, ang dami sana sa mga kababaryo natin ang naloko niyang Dexter na yan. Oo, ha? Eh ako mismo, muntik na akong pumirma nung makita ko kung magkano yung ibabayad nila eh. Buti nagsalita yung matanda. Alam niya yung sinasabi niya. Kaya yung Rosales group na yun? Ay naku, tama siya. Niluluko lang tayo nun. Sinasamantala lang nun yung paghihirap natin. Kaya ako, tama lang na. Hintayin na lang natin swerte yung dala ng mga alitap-tap. Huwag natin ibente yung mga lupa natin. Hmm? Hala, Boboy, anong ginagawa natin dito? Baka magalit si Mang Greggy. Gusto ko lang malaman kung ano ang gusto ni Mang Greggy. Para yun ang pipiliin ko na maibigay sa kanya. Boboy, tama na yan. Ang pogi pala ni Mang Greggy nung bata siya eh. Eh, asan kaya yung asawa niya tsaka yung anak niya? Anong ginagawa? Ba't mo pinakailaman yan? Sino lang sabi sa'yo, pwede mong kalawin yan? Gusto mong magkakaon, no? Eh, hindi po! Mahala ko mabait ka. May pa-idol, idol ka pa dyan. Magdaan ang kawan mo lang pala ako. Katulad ka rin ng iba. Hindi pwede pagkatiwalaan. Bukas na tao ako sa ampunan. Pasusundo kita. Pero... Doon ka lang sa kamarin! Sa trabaho ko, kailangan marami kang alam. Tart, mauna ka na umakyat. Sige. Torni, hindi pwede yung gusto mo. Malaking kaso yun. Illegal possession of firearms. Harago, magiging malaking kaso lang siya kung gagawin mong kaso. Pero kung wala nakakaalam, edi walang kaso. Anong wala nakakaalam? Hindi lang ako humuli sa kanya. May mga kasama ako. Sino si Distor? Si Chanova? Wala daw silang matandaan. Torni, kung sa tingin mo kaya mong bayaran lahat, ibahin mo ako sa mga kasama ko. Tapat ako sa tungkulin ko. Arago, ibalato mo na sa akin to. May ibabalato rin ako sa'yo. Ano to? Saan mo nakuha to? Simple. Tapat ka sa tungkulin mo. Pero hindi ka tapat sa asawa mo. Ah, sa unang asawa mo. Si Tart, hindi ba? Kasi pangalawang asawa mo na yan. Arago, malaking kaso ang illegal possession of firearms. Pero alam mo namang malaking kaso rin ang bigami, hindi ba? Ano nangyari to? Pinasundan mo ako? Hindi ako. May mga kasama ka sa departamento mo na may galit sa'yo. Kakompetensya mo siguro sa promotion. Ganito na lang. Ibalato mo sa akin to. Sasabihin ko sa'yo kung sino nagpakuha niya. Do we have a deal? Good boy. Boy! Boy! Boy. Pasensya na sa mga nasabi ko, ha? Pagpintangan agad kita, 
hindi ako sanay na may kasama eh. Sanay ako mag-isa. Na wala nakikialam sa mga gamit ko. Pero, hindi totoo yung sinabi ko. Natingin ko, magnanakaw ka. Boy? Base sa mga sinasabi nyo, baka lumabas yung ugali ni Mang Greggy. Tapos, pagsabihan yung bata, ayun, lumayas. Eh, ako no, sana naman humahanap yung bata. Oo, sana naman. Ganto na lang, ganto na lang. Pusahan. Ako, makikita ulit yung bata. Sina po pusahan, hindi na. Eh, ano mo talaga to si Ambo? Lumabas na ng pangiging sugarol mo. Wala ka ba talaga nakita, Petro? Wala ako. Eh, kasi naman kayo. Kita nyo, pati yung bata, natakot sa inyo. Sama kasi na ugali nyo. Halika na nga, Boyong. Tayo maganap! Doon! Yukuya na ba? Saan ba talaga tayo pupunta? Ano? Nasaan na kaya ako?
sana. Mga ligtas ako sa baboy na mo. Tama sana. Mga labas ako dito. Yes! Salamat. Good job. Thank you. Ay, 
po ako magnanakaw. Alam ko. Eh, bakit niyo ko sinabi yung gisa akin kanina? Kasi ganun ako buboy. Mahinap ako magtiwala agad sa tao. Pakiramdam ko. Lagi akong iisahan. Pasensya ka na. Pinagbinta ka na agad kita. Nabigla lang ako. Sorry po. Bigla po akong umalis. Sabi niyo po kasi, babalik niyo po ako sa ampunan. Ayoko po bumalik doon. Naniwala ka naman. Ano ako tatawag sa ampunan? Wala akong telepono. Hindi ko po dapat pinakalaman ang gamit niyo. Gusto ko lang po malaman kung anong paborito niyo. Para bago po ako umalis, mabigyan ko po kayo ng regalo. Kahit wala po akong pera. Pero mali po ako doon. Sorry po. Kanina, nung umalis po ako dito, yun na po ang uling beses na makakapasok ako dito. Uh, sorry po ulit, ha. Tsaka, salamat po. Napatulogin niyo po po ako dito ng isang gabi. Sige po. Dito na po ako sa kamalig. Good boy. Bakit po? Huwag ka na sa loob ng bahay matulog sa kabilang kwarto. Ha? Sigurado po ba kayo? Sabi mo, nagahanap ko ng pamilya na mag-aampun sa'yo. Wala na akong pamilya, buboy. Yung anak ko, kung wala nang balak bumalik, mag-isa na lang ako. Kung gusto mo, dito ka na lang. Ako na lang mag-aampun sa'yo. Seryoso po ba kayo? Matagaling tahimik ang bahay na to. Pero mula nang dumating ka, biglang umihingay. Nakakamisin pa lang, maingay na ba ay, no? Salamat po, ah! Tingnan mo nga naman ang buhay, ano? Sinong mag-aakala magiging ganito tayo kalaki? Kung nung araw, nang hahabol tayo ng mga kliyente, ngayon, tayo na ang hinahabol ng kliyente. The rich and the powerful, they all come to us. Pinapaayos ang kanilang mga problema. Entrusting us with their deepest, darkest secrets. Alam mo ba, sa dami ng mga sikreto ng alam natin, mas makapangyarihan pa tayo sa kanilang lahat. Kaya nga hawak natin sila sa deig. And I must say, much of this is because of you. Come on, Robert. Lahat na natutunan ko galing sa'yo. Maybe, but kanya ka naman natuto dahil magaling ka talaga. Kaya nga kita pinag-aral, nahimentol. Alam mo ba, nakita ko kasi yung sarili ko sa'yo. You have that fire, that hunger, that desire to win at all costs. At hindi ako nagkamali sa'yo. Takot ko lang na ma-disappoint ka sa'kin. Simula nung kinuha mo ko, I just want to impress you. Kahit hanggang ngayon. Well, kaya naman ikaw ang linagay ko rin sa Rosales Project, sa Barrio Maulang. You know, Joker Rosales is a very important client. Kaya at alam ko namang gagawin mo ang lahat para makuha mga lupain sa Barrio Maulang. Hindi lang para sa kliyente, hindi lang para sa akin, higit sa lahat para sa sarili mo. Because ito na ang pagkakataon mo para makaganti sa Barrio Maulang sa iyo. I won't disappoint you, Robert. Oh, I know. Here's looking at you. Cheers. May nagranakaw dito ng itlog, ano? Tapos dahuli mo, hinabol mo. Paano niyo po nalaman? 
Papunta ka pala. Pabalik na ako. Ho, kung nagkakaroon sila ng pag-asa, you're not doing enough. Ayusin mo yan ora mismo. Ang iyong nasa loob ipagkakaloob. Ngayon din, slow na! Starla after FPJ's Ang Provinciano. Ano pa nang iling ating tutuparin? Ang yung nasa loob ipagkakaloob ngayon din.